Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Our Universe. Introduction. The sky during the day differs largely from the sky we observe at night. During daytime, we see only the sun shining in the sky, but at night, thousands of stars, moons, and even planets become visible in the sky. So, you sky in daytime and night time, you can see the difference in the right? A house with a dome shaped ceiling is called a planetarium. There is a star projector at the center of the house. A house which has a dome shape, which is ceiling, is called a planetarium. And a star projector is in the house ke center. Mein. It projects points of light representing the stars and planets onto the dome to simulate the night sky. Now, this is the project karte hai, points of light, which stars ko represent karte hai, planets ko represent karte hai, onto the dome. There are great differences between a planetarium and an observatory. The latter is a dome-shaped house that contains telescopes for observing the skies. Although many planetariums also have telescope, the essential feature of a planetarium is the star projector, not the telescope. The sun, moon, planets, stars and other objects that we see in the sky are collectively called heavenly bodies or celestial bodies. So, look, your planetarium and observatory are very different. Hota hai. आपका जो ऑब्जर्वेटरी होता है आपका डोम शेप हाउस होता है जिसमें आपका टेलीस्कोप होता है स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए हालांकि बहुत सारे आपके जो प्लैनेटरी में उनमें भी आपके टेलीस्कोप होता है बट जो एसेंशियल फीचर होता है प्लैनेटरी का वो होता है स्टार प्रोजेक्टर नॉट द टेलीस्कोप अच्छा अब आपके जो सन मून प्लैनेट्स स्टार्स या दूसरे ऑब्जेक्ट जो आपको स्काई में नजर आते हैं उन्हें हम कहते हैं हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज द वास्ट स्पेस इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड अराउंड इज कॉल्ड द यूनिवर्स वास्ट स्पेस जिसमें जो भी अर्थ में आपका एग्जिस्ट करता है वो इंक्लूडेड है और उसके अराउंड दैट इज नोन एज यूनिवर्स दस द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सन स्टार्स द प्लैनेट सैटेलाइट्स कॉमेट्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द एस्टेरॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस एंड गैसेस लाइंग बिटवीन देम सो ये सारी चीजें आपके स्पेस के अंदर आती हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोमी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमस The moon is an important heavenly body that is visible to us at night. Its size and shape appear to change every night. We can also see some other bright objects that do not twinkle like stars. They are called the planets. If we happen to see a bright streak of light that appears for a very short duration against the background of the stars, it is a shooting star, which is also known as a meteor. If a meteor manages to reach the Earth's surface, it is called a meteorite. देखिए मून आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हेवली बॉडी है जो हमें आपको नजर आता है रात को इसका साइज एंड शेप जो है हर रात आपका चेंज होता रहता है इसके अलावा कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते स्टार्स की तरह उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स और आपको एक ब्राइट स्ट्रीक नजर आती है लाइट की जो है आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नजर आती है तो होता आपका शूटिंग स्टार उसे मिट्योर भी कहा जाता है और अगर मिट्योर अर्थ के सर्फेस तक पहुँच जाता है तब उसे कहा जाता है मिट्योराइट stars a heavenly body that has its own light is called a star sun is also a star we can see about 3000 stars with a naked eye on a clear night there are billions of stars in the sky but only about 20000 million stars are visible through the most powerful telescope in the world the 200 inch reflector telescope which is located at the mount palomar observatory in usa the stars jo aapke hote hain inki khud ki light hoti hai sun aapka ye bhi stars hai and hum 3000 स्टार्स को देख सकते हैं क्लियर नाइट में बिलियंस ऑफ स्टार्स आपके स्काई में पाए जाते हैं बट ओनली 20000 मिलियन स्टार्स जो है वो मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू विजिबल होते हैं स्टार्स आर मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बर्निंग एट अ वेरी हाई टेंपरेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस द स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम दिस इज बिकॉज़ द ब्राइट ग्लेयर ऑफ द सन ओवरपास द फीवर लाइट ऑफ स्टार्स अब आपके जो स्टार्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बने होते हैं क्या आपको दिन के टाइम में स्टार्स नजर आते हैं ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि सन की लाइट इतनी तेज होती है ब्राइट लाइट होती है जिसमें स्टार्स आपको नजर नहीं आते हैं स्टार्स आर मच बिगर देन अर्थ सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स एक्सेस स्टार्स आपकी अर्थ से भी बड़े होते हैं और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े होते हैं बट ये हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत दूर है 
एंड स्टार जो है आपको ऐसा लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट आपके मूव कर रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो अर्थ है आपको पता है अर्थ आपकी रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे हाउ एवर देर इज वन स्टार दैट अपीयर्स फिक्स वेन इट इज सीन फ्रॉम द अर्थ द स्टार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन एर इज नोन एज अ पोल स्टार और पोलरिस द पोल स्टार अपीयर्स फिक्स बिकॉज इट लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ हालांकि एक स्टार है जो आपको फिक्स नजर आता है जब जिसे अर्थ से देखा जाता है वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसे कहा जाता है पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा द पोल स्टार ऑलवेज सीम्स टू लाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है दस लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार ड्यूरिंग नाइट वन कैन ईजिली फाइंड द फोर डायरेक्शन एंड नेवर लूज वंस वे वाइल ट्रेवलिंग एट नाइट तो अगर आपको पोल स्टार की डायरेक्शन पता है पोल स्टार आपको दिख गया फिर आप बाकी चार डायरेक्शन बाकी तीन डायरेक्शन को आप इजिली आप लोकेट कर सकते हैं दिस इज वाई द पोल स्टार हैज ऑलवेज बीन ऑफ सच इम्पॉर्टेंस फॉर नेविगेटर्स एट सी फ्रॉम एशियन टाइम्स इवन टू द प्रेजेंट डे डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ जी पी एस एंड मॉडर्न कंपसिस इट इज़ अ रिलायबल फ्रेंड दट ओनली फेल्स आस वन द नाइट स्काई इज क्लाउडी तो देखिए पहले के टाइम पर जो आपके नेविगेटर्स होते थे वो नॉर्थ आपके स्काई में देखते थे आपका ध्रुव तारा या पोल स्टार को ओके इवन प्रेजेंट डे में भी इसको यूज़ किया जाता है बस ये है कि आपका एक रिलायबल फ्रेंड है लेकिन बस अगर क्लाउडी स्काई होगा तो फिर तो आपको नज़र नहीं आएगा Light year is a unit to measure very long distance. The distance between stars and other heavenly bodies can be expressed in terms of millions of kilometers. For example, the distance of the sun from earth is 150 million kilometers. But as we try to express the vast distances between heavenly bodies, perhaps those between our galactic system and others, the numbers become so large that writing them down or saying them becomes very difficult, especially when we use kilometers as units. Most stars are millions, billions or even trillions of kilometers away from earth. Ab jo stars ke beech ka distance hai, isre heavenly object ke beech ka jo distance hai, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स जैसे कि जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स है बट जब हम हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें अब जैसे कि इतना आपका ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है लाइक किलोमीटर्स हम यूनिट यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जो स्टार्स हैं मिलियंस मिलियंस और ट्रिलियन किलोमीटर्स जो हैं वो अर्थ से दूर है एस्ट्रोनॉमर्स देर फॉर यूज स्पेशल यूनिट्स टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस इंस्टेड ऑफ किलोमीटर्स दे यूज़ अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड अ लाइट ईयर और इसीलिए कि स्पेशल यूनिट का यूज किया जाता है विच इज लाइट ईयर अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन ईयर लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट थ्री थाउजेंड हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम नंबर ऑफ सेकेंड इन वन ईयर इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वन ईयर इज दिस कैन यू रीड आउट दिस नंबर The star closest to Earth is Proxima Centauri, a small red dwarf star that is about 4.2 light years away. Can you calculate the distance in kilometers from the Earth? Earth's the closest star is your Proxima Centauri, and its distance is your 4.2 light years away. All stars, including the Sun, move around the some celestial body or group of bodies at high speeds. When viewed from Earth, the distance between them does not seem to change as they are incredibly far from us. जितने भी stars हैं, including Sun हैं, ये कुछ celestial body के या group of bodies के around move करते हैं high speeds में. तो जब Earth से देखा जाता है, जो distance होता है इनके बीच का, वो हमें change होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि हमसे बहुत बहुत दूर है. Hence, any change in the distance between them does not become perceptible in a few years or even during one's lifetime to isi len ke distance mein koi change aata hai to kuch saalon mein aap usko perceive nahi kar pate aur aur kai baar to even not during one's lifetime galaxies galaxies are said to be large collection of celestial bodies like stars planets comets etc there are about 100 billion galaxies in the universe galaxies exist in different shapes most of the galaxies are either spiral or elliptical in shape elliptical galaxies are very bright and spiral galaxies are usually much bigger galaxies aapke large collection hai aapke stars ka planets ka comets ka 
गैलेक्सीज जो आपके डिफरेंट शेप्स में होते हैं कुछ गैलेक्सीज आपकी स्पायरल होती हैं तो कुछ इलिप्टिकल होती हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जबकि जो स्पायरल गैलेक्सीज होती हैं वो यूजअली आपकी बिगर होती है मोर ओवर द स्पायरल गैलेक्सी इन एंड्रोमेडा दिस गैलेक्सी वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट्स इन द नाइट स्काईज मेयर टू पॉइंट फाइव मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस इट इज़ अ क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी टू आर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे एंड इज अबाउट टू हंड्रेड थाउजेंड लाइट ईयर्स इन दाम मीटर अप्रॉक्सीमेटली टू आईज दर ऑफ द मिल्की वे आपकी जो स्पायरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा में ये जो गैलेक्सी है ये सिर्फ टू पॉइंट फाइव मिलियन लाइट ईयर्स दूर है सम गैलेक्सीज आर नॉट रेगुलर इन शेप एंड आर कॉल इर रेगुलर गैलेक्सीज आर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी इट इज़ अ स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी द सन इज एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल येलो स्टार सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द स्पायरल ऑन अ क्लियर नाइट इट अपीयर्स लाइक अ बैंड ऑफ स्टार्स शाइन अक्रॉस द स्काई दिस इज बिकॉज अ पोजिशन फोर्सेज आज टू सी आर गैलेक्सी एच ऑन सो इट लुक्स लाइक अ डिस्क कुछ गैलेक्सीज की शेप्स इरेगुलर होती हैं हमारी जो सोलर सिस्टम जिससे बिलोंग करता है मिल्की वे गैलेक्सी जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है स्पायरल शेप्ड है और सन एक इनसिग्निफिकेंट लिटिल येलो स्टार है जिस स्पायरल के वन ऑफ द आर्म्स में सिचुएटेड है क्लियर नाइट में एक ये बैंड ऑफ स्टार्स की तरह नज़र आता है जो स्काई में आपका आपका शाइन कर रहा होता है क्योंकि हमारा जो पोजिशन है वो फोर्स करता है कि हमें गैलेक्सी का एज ऑन पार्ट हमें नज़र आता है सो इसीलिए वो डिस्क की तरह नज़र आता है All galaxies are moving away from each other. There are about 125 billion galaxies in the universe, all receding from each other at speeds approaching that of light. बहुत सारी galaxies हैं हमारे आपके के universe में लगभग आपके 125 billion galaxies हैं. And all galaxies are moving away from each other. Constellation. When we look up at the sky, we sometimes see a group of bright stars arranged in a particular pattern. A group of stars. which form a recognizable pattern or shape is called a constellation the constellations are imaginary lines drawn between the stars by ancient mariners so to aid their navigate by the night sky some are named after ancient creatures and others have been named more recently such patterns sometimes resemble certain objects or figures many constellations have been identified and named by astronomers so far 88 constellations have been recognized in आपने कभी स्काई में देखा होगा कि कुछ ग्रुप होता है स्टार्स का जो एक ना रिकग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है तो जो रिकग्नाइजेबल पैटर्न होता है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन सो कॉन्स्टिलेशन अभी तक आपके लगभग 88 एट कॉन्स्टिलेशन्स को रिकग्नाइज किया गया है आप किसी क्लियर स्काई में देखेंगे तो आपको ये कॉन्स्टिलेशन जरूर नजर आएंगे कॉन्स्टिलेशन आर नेम्ड आफ्टर द फिगर दे रिजेंबल द एस्ट्रोनॉमर सर्टेनली यूज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन वाइल नेमिंग दिस कॉन्स्टिलेशन मोस्ट ऑफ दैम एट फोर्स्ट ग्लांस हार्डली सेम टू रिजेंबल द माइथोलॉजिकल हीरोज और कैरेक्टर्स दे आर नेम्ड आफ्टर एग्जाम्पल हॉक्यूलर्स तो कॉन्स्टिलेशन का नाम दिया गया है कि जिस फिगर से वो रिजेंबल करते हैं है ना तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने बहुत सारी इमेजिनेशन का यूज़ किया है जब उन्होंने इन कॉन्स्टिलेशन को नाम दिया जैसे कि आपका एक है होक्यूलस ये होक्यूलस से इसका माइथोलॉजिकल हीरो था और उससे रिजेंबल करता था फिगर इसीलिए उसका नाम दे दिया होक्यूलस लाइक स्टार्स कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो अपियर इन मूव फ्राम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई अगैन दिस इज बिकॉज अर्थ रोटीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लेटेस्ट आर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन इन डिटेल अरसा मेजर और ग्रेट पेयर दिस कॉन्स्टिलेशन कंप्राइज ऑफ सेवन ब्राइट स्टार्स अरेंज इन द शेप ऑफ अ स्पून और अ डिपो For this reason, this constellation is also known as the Big Dipper. The three stars are located in the handle of the Dipper, and rest four are in the bowl. अब ये जो constellation में है, इसमें आपके seven bright stars होते हैं, जो spoon की shape में arrange होते हैं, या फिर Dipper की shape में, right? Large spoon जिसे आप पानी निकालते हैं ना पिट मटके से, तो इस reason की वजह से इस constellation का नाम दिया गया Big Dipper. Ursa Major is also called Great Bear. Ursa is a Latin word for bear because along with several other faint stars forms a pattern resembling a bear as it contains seven stars. Ursa Major is known as Saptrishi in India. Ab Ursa Major ko Great Bear bhi kaha jata hai kyunki iski shape jo hai aapki great aapke bear se resemble karti hai. Aur India mein kyunki isme seven stars hote hain to India mein Ursa Major ko Saptrishi kaha jata hai. Ursa Major is visible during summer season in the northern sky. This constellation helps us to locate the position of pole star. If we extend the imaginary line from the last two stars of the bowl of Ursa Major toward the north, it will take us to the pole star. आप जो है Ursa Major आपको summer के time पे ही visible हो नजर आता है northern sky में. तो ये जो constellation है, ये pole star की position को locate करने में भी help करता है. 
are some minor or little bare. Stars in this constellation are also arranged in patterns similar to that of Ursa Major, but the stars are less bright and closer together as compared to Ursa Major. The famous pole star, also known as North Star, is a part of this constellation. The last star in the handle of Ursa Minor constellation is the pole star itself. The Indian name of Ursa Minor is Laghu Saptarishi. Now, in this constellation, the stars are in Ursa Major ke hi pattern mein hote hain, similar to Ursa Major. But these stars are less bright hote hain and closer together as compared to Ursa Major. So, the famous pole star, hai aapka, which is North Star, is part of this constellation. Ka part hota hai. And the Indian name of Ursa Minor is Laghu Saptarishi. Chota Saptarishi. Orion. Brig in India. This is one of the most magnificent constellations in the sky. There are seven bright stars and several other faint stars in this constellation. Together, they suggest the shape of a hunter. Four brightest stars represent the shoulder and legs, while the three middle stars represent the belt. Or the faint stars complete the picture battle leaves. One of the largest known stars and another one called Rigel are two of the brightest stars in this constellation. Ab Orion, which is in India, is called Brig. There are seven bright stars and some faint stars in this constellation. So, they make a shape of a hunter. Four stars represent the shoulder and legs, while three middle stars represent the battle. The faint stars complete this picture. Orion, which is in India, is called Brig. There are seven bright stars and some faint stars in this constellation. There are battle geese, the largest known stars, and another one is called Rigel. These are the two brightest stars in this constellation. You will remember their names, that is Battle Geese and Rigel. Battle Geese, also called Alpha Ori, is one of the 20 brightest stars in the sky and Rigel is the brightest star in the Orion constellation. It is also the sixth brightest star in the sky. This constellation is visible during winter in the northern hemisphere in the late evenings. Orion is also known by its Indian name, Rig. Battle Geese ko Alpha Ori bhi kaha jata hai, jo one of the 20 brightest stars and Rigel jo hai brightest star hai aapka Orion constellation ka. Ab aapko ये जो नजर ये कॉन्स्टेलेशन आपको विंटर्स में नजर आएगा नॉर्थन हेमिस्फेयर में स्कॉर्पियो एस इट्स नेम सजेस्ट दिस कॉन्स्टेलेशन रेसेंबल्स अ स्कॉर्पियन कंप्लीट विद टेल एंड पेंसर्स इट कंटेन्स सेवेन ब्राइट स्टार्स अलोंग विद सम अदर फेंट स्टार्स स्कॉर्पियन इसको नाम दिया गया स्कॉर्पियो ये स्कॉर्पियन से रिजेंबल करता है इसमें सेवन ब्राइट स्टार्स होते हैं और कुछ फेंट स्टार्स भी होते हैं इट इज विजिबल ड्यूरिंग द समर सीजन और ये आपको समर सीजन में आपका विजिबल होता है द सोलर सिस्टम द सन द प्लैनेट्स द ड्वार्फ प्लैनेट्स द सैटेलाइट स्टार्स कॉमेट्स एस्टेरॉइड एंड अदर सोलिस्टियल बॉडीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम अब देखिए सोलर सिस्टम में आपकी ये सारे ही आपकी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं all members of the solar system revolve around the sun in elliptical paths called orbits. The space between the orbits is mostly empty. The solid heavenly bodies which revolve around the sun are called the planets. The planets and other bodies in the solar system except satellites are classified under three headings. Planets, dwarf planets and small solar system bodies. Solar system ke jitne bhi members hai, wo sun ke around move karte hai, elliptical path mein jisse kaha jata hai orbit. And jo space hota hai in orbits ke beech mein wo mostly aapka empty hota hai. And wo so well heavenly bodies जो आपके sun के round revolve करते हैं उन्हें कहते हैं planets planets या दूसरे bodies होते हैं जो solar system में satellites को छोड़के उनको three headings में divide किया गया है जो आपके हैं planets, dwarf planets and small solar system bodies there are eight planets in the solar system they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune the four innermost planets Mercury, Venus, Earth and Mars are called terrestrial planets these planets have well-defined surfaces containing rocks and soil. Eight planets are you know, and the first one is the four planets, the innermost planets and the terrestrial planets. The other four planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called Jovian planets. These planets are mostly gaseous, so they are also known as gas giants. And the other four planets are called Jovian planets. These planets are mostly gaseous, so they are gas giants. Planets have no light of their own. They appear to shine when light from the sun falls on them. All planets except Venus rotate around the sun from west to east. Due to their different speeds, the position of the planet changes with respect to Earth every day. So the ancient call them wanderers. Planets ki khud ki koi light nahi hoti hai, sun ki light ko reflect karte hai, uske wajah se shine karte hai. Jitte nahi bhi planets hai, except Venus, ye rotate karte hai sun ki around from west to east. 
और इनके डिफरेंट स्पीड्स की वजह से जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एरली और एंशंट टाइम पे इनको विंड रर्स भी कहा जाता था डिड यू नो प्लूटो वॉज क्लासिफाइड एज द नाइन्थ प्लानट शॉर्टली आफ्टर इट्स डिस्कवरी इन नाइनटीन इट रिमेन द नाइन्थ प्लानट फॉर अबाउट सेवेंटी फाइव ईयर्स On 24 August 2006, the International Astronomical Union decided on a new definition of the term planet. According to this definition, Pluto was to be classified as a dwarf planet. The other two dwarf planets are asteroid Ceres and an icy object called Cirrus. Pluto ninth planet was considered to be classified, classified, when it was discovered in 1930. And this ninth planet was for 75 years. तो 2006 में 24 अगस्त को जो इंटरनेशनल इस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने डिसाइड किया एक नई डेफिनेशन प्लानट की तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो को ड्वार्फ प्लानट क्लासीफाई किया गया बाकी जो दो आपके ड्वार्फ प्लानट्स हैं वो हैं आपके एस्टेरॉयड सेरिस एंड एक आईसी ऑब्जेक्ट है जिसे जेना कहा जाता है आइडेंटिफाइंग प्लानट्स इन द नाइट स्काई द प्लानट्स मर्क्यूरी वीनस मार्स जुपिटर एंड सैटन आर क्वाइट ब्राइट एनफ टू बी सीन विदाउट एनी ऑप्टिकल एड्स द अदर प्लानट्स यूरेनस एंड नेपटन आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देखिए ये जो प्लानट्स हैं आपके आप इन्हें देख सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल एड के बिना जबकि आपके यूरेनस एंड नेपट्यून है बहुत ही फेंट होते हैं और टेलीस्कोप के थ्रू ही इन्हें देखा जा सकता है मर्क्यूरी बुद्ध इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इट इज़ नॉट ओनली विजिबल and is hidden most of the time in the sun's glow it may be seen as a brightest spot of light before sunrise or sunset and therefore it is commonly known as a morning star even though it is not a star it is seen just before sunrise in the months of september and october and just after sunset in march and april ye smallest planet hai aapka ye hamesha visible nahi hota kyunki ye sun ki glare ke piche chhup jata hai to ye aapko as a brightest spot of light nazar aayega sunrise se pehle aur sunset ke पहले ओके okay, तो ये इसको कॉमनली मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है तो सनराइज से जस्ट पहले आप इसको देख सकते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ में और जस्ट सनसेट के बाद मार्च और अप्रैल में बीइंग वेरी क्लोज टू द सन मर्क्यूरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे इट्स ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड एन एटमोसफेयर ड्यू टू एबसेंस ऑफ एटमोसफेयर द हीट इज क्विकली लॉस्ट एट नाइट एंड बिकम्स वेरी कोल्ड अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर लैक ऑफ एटमोसफेयर लैक ऑफ वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लानट क्योंकि सन के बहुत पास है तो इसीलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एटमोसफेयर को होल्ड कर सके तो इसीलिए जो आपकी हीट है वो क्विकली लॉस हो जाती है नाइट पर और बहुत ठंडा हो जाता है आपका Mercury is covered with many bowl-shaped depressions called craters. It completes its revolution around the sun in 8080s, speeding through space at 50 km per second. Mercury has no satellite or moon. Mercury का जो सरफेस है वो कवर्ड है आपके बहुत सारे बॉल शेड डिप्रेशन जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है और ये अपना रेवोल्यूशन कम्प्लीट करता है एटी डेज में और मर्क्यूरी के पास कोई भी सेटेलाइट या फिर मून नहीं है कल्पना चावला Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana in 1961. She did her schooling from Tagore Balneketan School, Karnal. She graduated with B.Sc. Engineering in Aeronautics from Punjab Engineering College, Chandigarh. M.Sc. in Aerospace Engineering in 1984 from University of Texas and Doctorate in Philosophy in Aerospace Engineering from University of Colorado. She was selected by NASA in December 1994. Her first mission to space was from 1911-97 to 5-12-97 in which she travelled 6.5 million miles in 252 orbits of the Earth. Her second mission was from 16-1-3 to 1-2-3 which resulted in her tragic death. The space shuttle Columbia while returning to Earth disintegrated in air on 4 Feb 2003 about 16 minutes before it was scheduled to touch down. Indian American astronaut Sunita Williams made history when she set a new record for the longest uninterrupted space flight by a woman 10 December to 16 June Kalpana Chawla ka janm Karnal Haryana mein hua tha aur unhone apni schooling aur apni jo BSc jo aeronautics mein ki thi unhone India se ki iske baad unhone MSc ki University of Texas se then doctorate in philosophy kiya unhone University of Colorado se to wo NASA ke liye select hui thi in December 94 तो उनका जो पहला मिशन था स्पेस मिशन था जो उनका 19 नवंबर 97 से 5 दिसंबर 97 तक चला जिसमें उन्होंने 6.5 मिलियन माइल्स ट्रैवल किए इन 252 ऑर्बिट ऑफ द अर्थ 
पर उनका जो सेकेंड मिशन था अनफॉर्चुनेटली उनके सेकेंड मिशन में जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी डेथ हो गई एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स उन्होंने हिस्ट्री बनाई एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया लॉन्गेस्ट अन इंटरप्टेड स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन जो कि 10 दिसंबर से 16 जून तक का था वीनस और शुक्र आफ्टर मून द सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज वीनस द ब्राइट अपियरेंस ऑफ वीनस इज ड्यू टू क्लाउडी एटमोसफियर कंप्राइजिंग मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस कवर रिफ्लेक्ट्स मोर देन 75% ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस देयरफॉर इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड द शाइनिंग प्लैनेट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वीनस इज दैट इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस वेयर एज ऑल द अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट देयर एक्सिस मून के बाद जो सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपको स्काई में नज़र आता है वो है वीनस और इसका ब्राइटी अपियरेंस होता है इसके क्लाउडी एटमोसफेयर की वजह से जो क्योंकि आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है तो ये आपका क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सनलाइट जो उसके सर्फेस पर पड़ती है तो इसीलिए ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का और मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ये है वीनस का कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपने एक्सेस पर जबकि बाकी जो प्लानट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं Since it is also close to the sun, Venus can be seen just before sunrise and just after sunset. Therefore, Venus is also called the morning star and evening star. Venus completes its revolution around the sun in two twenty-five days, but it takes two forty-three days to complete one rotation, making its day the longest in the solar system. Like Mercury, Venus has no planets. Because the sun is very close, so Venus can be seen just after sunrise and before sunset. Just after sunset, you can see it. Venus completes its revolution complete karta hai. 225 डेज में बट ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है 243 डेज में जिससे कि सोलर सिस्टम में इसका सबसे लंबा दिन होता है और मर्क्यूरी की तरह वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है अर्थ पृथ्वी अ प्लानट अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम इट इज़ अ ओनली प्लानट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट अर्थ एटमोसफियर एक्सटेंड अप टू टू किलोमीटर अबव द सर्फिस Its composition is about 78% nitrogen gas, 21% oxygen, and the rest is water vapor, carbon dioxide, helium, neon, etc. About 70% of the surface area of Earth is covered with water. अच्छा देखिए Earth अपने आप में unique planet है because एक लौटा है ऐसा planet है जहाँ पे life possible है. We know that the Earth revolves around the Sun and also rotates about an imaginary axis that passes through its north and south poles. The Earth completes its revolution around the Sun in 365. 0.25 days. It takes 24 hours to complete one rotation about its axis. The axis of rotation of the Earth is slightly tilted with respect to the plane of its orbit. The change in seasons on the Earth takes place due to the tilting of its axis of rotation and its change in position with respect to the Sun. अब आपको पता है Earth जो है अपने axis पे rotate करती है in 24 hours, okay, and अपना revolution complete करती है Earth के around in 365.25. Axis of rotation जो Earth का है वो slightly tilted है. विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स हैबिट तो जो चेंजेस आते हैं सीजन्स में अर्थ में वो क्यों होते हैं आपके जो टिल्टिंग है उसका ऑफ इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड इन चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सन अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सेटेलाइट द मून इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन ऑन अ फुल मून डे द होल डिस्क ऑफ द मून इज पॉसिबल विद एवरी पासिंग डे द एरिया ऑफ द ब्राइटर पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेज On the fifteenth day from full moon, the moon is not visible at all. अब अर्थ के पास एक एक ही नेचुरल सेटेलाइट है जो कि है मून मून की खुद की लाइट तो होती रही है बट ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और आपने देखा होगा कि जो मून की शेप्स आपको हर दिन आपको अलग अलग नजर आती हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है इसकी साइज This day is known as the New Moon Day. The surface of the moon has a number of craters and steep mountains. The moon has no atmosphere and water. Thus, life is not possible on Earth. Moon के surface में बहुत सारे craters हैं, गड्ढे हैं, बड़े-बड़े और steep mountains हैं. क्योंकि यहाँ पे कोई atmosphere नहीं है, water नहीं है, तो of course यहाँ पे light possible नहीं है. Did you know Gulliver's Travels, written by Jonathan Swift in 1727, speculates that Mars has two moons? A SAP Hall announced the discovery of Mars two moons in August 1877. He named the Phobos and Deimos after the horses that pulled the chariot of Mars in Roman mythology. Gulliver's Travel, जो कि Jonathan Swift ने लिखी है, उनका उसमें ये speculate किया गया था कि Mars के दो moons हैं. And जो आपका SAP Hall है, उन्होंने announce की थी discovery of Mars two moons in August 1817. उन्होंने इनको नाम दिया Phobos and Deimos. 
Mars, Mangal. Mars is visible from the Earth for the greater part of the year, but is best situated for observation when it is opposite to the Sun's position in the sky with respect to the Earth. To the unaided eye, it appears red and hence it is sometimes called the red planet. The soil of Mars contains a large amount of iron which gives the planet a reddish look. Mars is visible from Earth. Se. और ये रेड नजर आता है इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि आपका जो सॉइल है मार्स की उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आयन पाया जाता है जिसकी वजह से उसका रेडिश लुक है मार्स हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन इट्स सरफेस इज कवर्ड विद क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मच लाइक दोस ऑन द मून इट कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 687 डेज इट हैज टू सैटेलाइट्स फोबस एंड डेवस बोथ आर डार्क एंड डस्टी इरेगुलर इन शेप टू दे आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ मार्स लेस देन ट्वेंटी किलोमीटर एंड डायमीटर इसका काफ़ी थिन एटमोसफेयर है और इसमें मेनली आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ट्रेसेस पाए जाते हैं इसका सर्फेस जो है वो क्रेटर्स से कवर्ड है जिस टू डिफरेंट साइजेस के हैं एंड इसके दो सेटेलाइट्स हैं यानी दो मून से फोबस एंड टेमस ये डार्क डस्टी और इरेगुलर शेप में है और ये मार्स के सर्फेस के काफ़ी क्लोज है जुपिटर बृहस्पति जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम इट इज़ सो लार्ज दैट थर्टीन हंड्रेड अर्थ कैन फिट इन टू इट द एटमोसफेयर एज वेल एज द कोर ऑफ दिस प्लान मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीम एंड गैसेज वन जुपिटर सबसे बड़ा और हेवीएस्ट प्लानट है इतना बड़ा है कि इसके अंदर थर्टीन हंड्रेड अर्थ फिट हो सकती हैं एंड आपका ये जो इसका एटमोसफेयर और जो कोर है इस प्लान का उसमें आपके हाइड्रोजन और हीम गैसेज पाई जाती हैं Jupiter takes about 4,331 days to complete one revolution around the sun. Jupiter appears brightest among all planets except Venus and sometimes even Mars. This is due to sunlight being reflected by its thick atmosphere. The most distinguished feature of Jupiter is a re great red spot on its surface. This spot is actually a giant storm hurricane that has been going on for many years. The diameter of the great red spot is twice the diameter of the sun. अब देखिए जुपिटर जो है ये भी आपका काफ़ी आप इसको देख सकते हैं ये भी आपका एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर वीनस राइट एंड समटाइम्स इवन मार्स क्योंकि जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है अपने थिक एटमोसफेयर में से और इसका जो मेन मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर है जुपिटर का एक ग्रेट रेड स्पॉट इसके ये स्पॉट एक्चुअली एक जॉइंट स्टॉम है हरी कैन है जो आपका चल रहा है काफ़ी सालों से एंड जो डायमीटर है आपका ग्रेट रेड स्पॉट का ये अर्थ के डायमीटर से डबल है टिल नाउ जुपिटर इज नोन टू हैव सिक्सटी थ्री Satellites or moons, however, this number may change with the improvement in viewing devices. In addition to moons, it has a faint ring around its equatorial plane. Or, abhi tak jo hai, Jupiter ke 63 satellites ya moon ko discover kiya gaya hai. Saturn, Shani. Saturn is the second largest planet in the solar system. Saturn is often called the ringed planet. It is surrounded by several flat rings which consist of ice, dust, and rocks of varying sizes. These rings are not visible to the naked eye but can be observed only with the help of a telescope. Saturn has 30 moons. Its biggest moon Titan is even bigger than Mercury. In fact, Titan is the biggest moon in the entire solar system. Saturn आपका second largest planet है solar system का और इसको ringed planet कहा जाता है क्योंकि इस ये जो है काफ़ी सारे flat rings से surrounded है जो कि आपके ice, dust और rocks से बनी है जो varying size की हैं ये रिंग जो है विजिबल नहीं होती नेकेड आई में बट इनको टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जाता है सेटन के थर्टी मून सर्स का जो बिगेस्ट मून है वो है टाइटन ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है टाइटन जो है बिगेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में सैटन टेक्स 2946 थाउजेंड नाइन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ यूरेनस इंद्र इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लान ऑफ द सोलर System. It was the first planet to be discovered with the help of a telescope. It appears green due to the large amount of methane and ammonia clouds in its atmosphere. Twenty-one satellites of Uranus have been discovered so far. Uranus complete one revolution around the sun every eighty-four years. आपका Uranus पहला ऐसा planet था जिसको telescope की help से discover किया गया था. ये green नजर आता है because of large amount of methane and ammonia clouds जो उसके atmosphere में. Twenty-one satellites हैं Uranus की जो discover किए गए हैं. And Uranus जो है एक revolution complete करता है आपका every 84 years में. Neptune. This is the fourth largest planet in the solar system. This is the second planet discovered with the help of telescope. Neptune has an atmosphere similar to that of Uranus. It cannot be seen with the naked eye. It has eight satellites revolving around it, of which 
Triton is quite large in size. It complete one revolution around the sun every 165 years. ये सेकेंड प्लानट है जिसको टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था इसका एटमोसफेयर भी यूरेनस के सबलर ही है इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता इसके एट सेटेलाइट्स हैं जिनमें से ट्राइटॉन जो है वो काफ़ी बड़ा है साइज में और ये एक रेवोल्यूशन सन के राउंड कंप्लीट करता है वन सिक्सटी फाइव ईयर्स में प्लूटो द डार्फ प्लानट प्लूटॉइट अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर द आउटर मोस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लानट्स रिकमेंडेड बाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन Pluto does not fulfill the requirements for a planet hence has been reclassified as a plutoid along with Eris however the asteroid series between the orbits of Mars and Jupiter and icy object called Xena have not been classified as Pluto dekhiye Pluto ko pehle aapka outermost planet consider kiya gaya tha kiya jata tha but jo new definitions aaye jo planets ki uske according usko reclassify kiya gaya as a Pluto अलॉन्ग विद एरिस हालांकि आपके जो एस्टेरॉयज है जैसे कि सेरेज और आपका जेना इनको प्लूटोड्स नहीं कंसिडर किया गया द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो अराउंड सन इज नॉट अलाइंट टू द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लानट्स द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो क्रॉसेस द ऑर्बिट ऑफ नैपट्यूम जो ऑर्बिट है प्लूटो का अराउंड द सन वो अलाइंड नहीं है टू द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लानट्स एंड जो ऑर्बिट है प्लूटो का वो क्रॉस करता है आपके नैपट्यून के ऑर्बिट को इन अकॉर्डेंस With the new international guidelines, this is a prime reason why Pluto can no longer be called a planet. So, ये एक prime reason था कि Pluto को planet consider नहीं किया जा सकता था. The solar system also has smaller objects such as asteroids, comets, meteors, meteorites, etc. in orbit around the sun. Asteroids, the small pieces of rock or matters that revolves around the sun and between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. The largest asteroid is Ceres. Asteroids come in a variety of sizes, ranging from one kilometer to a few kilometers in diameter. So, rocks के small pieces हैं या matters के जो sun के around revolve करते हैं, Mars और Jupiter के orbits के बीच में ने कहा जाता है asteroids. And जो largest asteroid है आपका वो है Ceres. Most of the asteroids can only be seen through a powerful telescope. It is estimated that there are around one lakh like asteroids. Each asteroid has its own orbit. देखिए एस्टेरॉयड को पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि आपके टोटल वन लैख एस्टेरॉयड्स हैं और हर एस्टेरॉयड का अपना ऑर्बिट है इन फैक्ट द ऑर्बिट्स ऑफ एस्टेरॉयड्स आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग अ बैंड दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉयड बैंड समटाइम साइंटिस्ट से दैट एस्टेरॉयड्स वर फॉर्म वेन द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म अबाउट फाइव थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो सम अदर्स बिलीव दैट दे आर द रिमेन्स ऑफ अ प्लानट दैट ब्रोक अप आफ्टर अ मैसिव कोलिशन विद इन अदर हेवनली बॉडी अब जो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं एस्टेरॉयड्स का एक लार्ज डिस्टेंस में आपके स्प्रेंड हो रखे हैं जो कि एक बैंड बनाते हैं तो इस रीजन को कहा जाता है एस्टेरॉयड बैंड कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉयड्स आपके बने जब सोलर सिस्टम बना था लगभग पाँच हज़ार मिलियन ईयर्स पहले कुछ दूसरों कुछ अदर्स का बिलीव करना है कि जो रिमेन्स है प्लानट्स के वो ब्रोकअप हो गए एक मैसिव जब कोलिजन के बाद तो एक दूसरा हेवली बॉडी बना जो आपके थे एस्टेरॉयड कॉमेट्स अ कॉमेट इज अ स्मॉल हेवली बॉडी मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन अ कॉमेट हैज़ अ हेड और अ न्यूक्लियस एंड अ लॉन्ग टेल द हेड कंसिस्ट ऑफ आइस अलॉन्ग विद डस्ट एंड रॉक्स एज अ कॉमेट अप्रोच इज सन द लेंथ ऑफ इट्स टेल इंक्रीजेज दिस इज बिकॉज द गैसेज डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा ऑफ द कॉमेट गेट पुश्ड अवे बाय द प्रेशर ऑफ सोलर रेडिएशन द टेल ऑफ द कॉमेट ऑल दिस पॉइंट अवे फ्रॉम द सन कॉमेट आपका स्मॉल हेवली बॉडी जो आइस और डस्ट गैस से बना होता है कॉमेट का एक हेड और एक टेल होता है तो जैसे जैसे कॉमेट जो है सन की तरफ अप्रोच करता है जो लेंथ होती है इसकी टेल की इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कॉमेट के दे गेट पुश्ड अवे बाय द प्रेशर ऑफ सोलर रेडिएशन एंड जो टेलर होती है कॉमेट्स की वो हमेशा पॉइंट करती है अवे फ्रॉम द सन द टेल ऑफ ए कॉमेट कुड बी एज लॉन्ग एज एट मिलियन किलोमीटर्स एंड आपको पता है कॉमेट की जो टेल है वो इतनी लंबी हो सकती है कॉमेट्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ वेन दे कम क्लोज टू द सन सिंस कॉमेट्स है वेरी लॉन्ग ऑबियस दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिटर्न द फेमस एलिस कॉमेट री अपियर्स एवरी सेवेंटी सिक्स ईयर्स इट लास्ट अपियर इन नाइनटीन एटी सिक्स अब इनका कॉमेट का लॉन्ग ऑबिट होता है इसकी वजह से उनको रिटर्न होने में बहुत लंबा टाइम लगता है एक हेलीज कॉमेट बहुत ही फेमस कॉमेट है वो हर 76 सिक्स ईयर में रीअपियर होता है और लास्ट ईयर आपका रीअपियर होता है 
Meteors and meteorites. Meteors are very small star-like objects that are revolving around the sun. They become visible only when by some chance they enter the Earth's atmosphere. It is traveling very fast, about 2 miles a second. At such high speeds, it gets heated due to friction with the molecules in the Earth's atmosphere. The heat produced is so high that the meteor begins to burn. Then its path is visible, seen as a streak of light in the night sky. A meteor is commonly known as a shooting star, though it is not a star at all. Meteors are very small stars, which are the sun around revolve. And they are visible when they end up in the Earth's atmosphere. They are very fast speed. Se hi travel karte और इनमें जो हीट जो प्रोड्यूस करते हैं इतनी हाई होती है कि जो मीटियोर होते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इनका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट तो मीटियोर को कॉमनली कहा जाता है शूटिंग स्टार जबकि ये स्टार नहीं होते इफ अ मीटियोर इज लार्ज इट मे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस बिफोर बीइंग कंप्लीटली बर्नड आउट द अनबर्न पीस ऑफ अ मीटियोर दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मीटियोराइट अगर एक मीटियोर बहुत बड़ा है और वो अर्थ के सरफेस पे आपका गिर जाता है बिना कंप्लीटली बर्न हुए तो उस अनबोन पीस को कहा जाता है जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है मीटियोराइट मीटियोराइट दैट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पैबल्स टू सेवरल टन्स ऑफ रॉक और मेटल अब जो अर्थ के सरफेस तक जो मीटियोराइट पहुंचते हैं उनका साइज भी वेरी करता है हो सकता है वो छोटे पैबल के साइज के हों और सेवरल टन्स ऑफ रॉक्स या मेटल के भी हो सकते हैं Did you know there are 90,000 small pieces of rocks and metals between Mars and Jupiter ranging widely in size from diameter of 1 km to 940 km. Martian moons, Phobos and Deimos may be captured by asteroids. Look, 90,000 small pieces of rocks or metals and Mars or Jupiter ka jo orbit hai uske beech mein. And its size is 1 km to 940 km. And the Martian moon is your Phobos and Deimos and asteroids ke dwara कैप्चर किया जा सकता है पॉइंट टू रिमेम्बर सिलिस्टियल बॉडीज इंक्लूड गैलेक्सीज स्टार्स प्लान एक्सेट्रा दैट अर प्योर इन द स्काई अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इज नोन एज अ गैलेक्सी द सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी कॉल द मिल्की वे आकाश गंगा अ कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद रेकग्नाइजेबल शेप अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर प्लानट्स आर हेवली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देर ओन The first four planets are called terrestrial planets. The rest are called the Jovian planets or the gas giants. Heavenly bodies that revolve around a planet are called satellites or moons. Except for Mercury and Venus, all planets have moons. Venus is the brightest object in the night sky. Asteroids are small, irregular, rocky objects seen between the orbits of Mars and Jupiter. The part of a meteor which does not burn on its entry into the Earth's atmosphere and lands on the Earth is called a meteorite. A comet is a small body of ice and dust that moves around the sun in a very large orbit. Children, I hope you have this chapter interesting. And this chapter practice, you will be able to do it.